লুকিয়ে লুকিয়ে আসা এসে যখন বলেছেন তো বলে নেই আজকে আমরা দেখব কানেক্টিং অবজেক্ট অ্যান্ড ডিলেট তারপর দেখব ব্রিজ নাইফ টুল সম্পর্কে জানবো ওয়েল্ডিং সম্পর্কে জানবো দুইটা পয়েন্টকে কীভাবে ওয়েল্ড করতে হয় সে ব্যাপারে জানবো অ্যান্ড দেন তারপর আমরা জানবো কি জানবো অপটিমাইজ কীভাবে করতে হয় সিনকে বেশি বেশি পয়েন্ট যদি এক্সট্রা থেকে যায় ওটাকে কীভাবে অপটিমাইজ করবো এবং দুইটা অবজেক্টকে কীভাবে স্প্লিট করব সেটার ব্যাপারেও আমরা জানব তো আর বেশি পক পক না করি সরাসরি ইন্টার পরে চলে যায় মুলটেরিয়ালে টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নেই যদি কেউ এখন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচের লিঙ্ক থেকে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন অথবা ভিডিও নিচে এমন সাবস্ক্রাইব বাটন থাকে ওখান থেকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আর আপনাদের সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট যেখানে আমাদের দরকার আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ওটাও আপনাদেরকে নিচে দেওয়া থাকবে ওখান থেকে লাইক না দেওয়া থাকলে লাইক দিয়ে নেবেন ফলোইং থেকে সি ফার্স্ট করে নেবেন আর দেন চলেন আমরা শুরু করে দিই সিনেমা ফোর সিনেমা ফোর দি আর নাইনটিন আমরা শুরু করলাম গতদিন প্রজেক্ট আমরা ঠিক যেখানে শেষ করছিলাম আজকে প্রজেক্ট আমরা এখান থেকে শুরু করতে যাচ্ছি এখানে আমাদের অলরেডি টেবিল বানানো আছে যেটা আমরা একটা মাত্র কিউব থেকে আমরা টেবিল বানায় দেখছিলাম এবং অনেক কিছু টু আমরা পরিচয় হয়েছিলাম এটার সাথে আর আজকে আমরা দেখবো আজকে আমাদের হচ্ছে দশম পর্ব দশম পর্বে আমরা শিখবো কানেক্ট অবজেক্ট ডিলেট ব্রিজ নাইফ টুল ওয়েল্ড এবং অপটিমাইজ এগুলো দেখতে দেখতে আমরা চেষ্টা করব এই টেবিলটার জন্য একটা চেয়ার বানাইতে তো চলেন আমরা এখানে আরেকটা কিউব নিচ্ছি এই একটা কিউব দিয়ে আমরা চেয়ার বানানো ট্রাই করবো প্রথমত আমি এটাকে ফ্ল্যাট করে নিই টপ ভিউতে চলে যাচ্ছি মিডল মাউস বাটনে একবার ক্লিক করে আমি আপনাদের জন্য ওয়েট আ মিনিট শর্টকাটগুলো অন করে নিই হ্যাঁ এখন এ পাশে আপনারা শর্টকাটগুলো দেখতে পারবেন এই যে এ পাশে শর্টকাটগুলো আসবে কখন কোন কি মাউস কি চাপতেছি এটাও দেখতে পারবেন যাই হোক ওকে আমরা এটাকে একটু চেয়ারের আকারটা দিই চেয়ারের যেখানে বসে ওই জায়গাটার আকার দিলাম আনুমানিক মনে করেন এটা আমার হচ্ছে বসার জায়গা হবে এখানে এটাকে উপরে আনলাম দেন এটাকে আমার ইডিটেবল করে ফেলতে হবে ইডিটেবল করা ইডিটেবল করে ফেললে কিন্তু আর সেগমেন্ট টেগমেন্ট তখন বাড়ানো যাবে না সো আমরা মোটামুটি যতটুকু আমাদের সেগমেন্ট টেগমেন্ট লাগে সব কিছু রেখে দেন আমার ইয়ে করতে হবে ওকে যাই হোক এখানে আমরা দেখতেছি কানেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড ডিলেট আছে ব্রিজ ওকে ব্রিজ নাইফ টুল আছে ওয়েল্ড আছে আর অপটিমাইজ আছে ওয়েল্ডটা দেখানো একটু মুশকিল হবে এই প্রজেক্টের জন্য আরগুলো আমরা এটার মধ্যে দেখাতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তবে ধারাবাহিকভাবে হয়তো আসবে না যেটা আগে আসবে সেটা আগে দেখাবো সমস্যা ওকে তাহলে আমরা আনুমানিক মনে করলাম চেয়ারের পটাতনটা এই জায়গায় হবে বা এই জায়গায় হবে ওকে তাহলে আমরা এটাকে এখন সি চাপবো বা এই বাটনটা ক্লিক করবো তাহলে এটা এডিটেবল হয়ে যাবে এখন আমাদের চার পাশে চারটে পায়া বানানো লাগবে যেরকমটা আমরা টেবিলের জন্য বানাইছিলাম সো বুঝতে পারতেছেন আমাদের নাইফ টুল লাগবে তো আমরা কে চাপলাম কে চাপলে দেখতে পারবেন যে একবার যদি কে চাপেন তাহলে এরকম ডায়লগ বক্স আসবে এই যে যে চাপলে প্লেন কার্ড কে চাপলে লাইন কার্ড এবং এল চাপলে লুপ কার্ড আমাদের এই ক্ষেত্রে লুপ কার্ড দরকার হবে সো আমরা এল চাপবো এল চাপলে আমরা লুপ কার্ড পাবো লুপ কার্ড দিয়ে আমরা এজ মোডে যদি চলে যাই এই কিউবটা সিলেক্ট করা অবস্থায় তাহলে আমরা এভাবে আমরা পলিগন অ্যাড করতে পারবো আমাদের দুই পাশে দুইটা এবং চার পাশেই লাগবে অ্যাকচুয়ালি চার পাশে রাখলে আমরা এরকম হচ্ছে এরকম বর্গক্ষেত্র পাবো এই বর্গক্ষেত্রগুলো থেকে আমরা নিচের দিকে পায়া টানতে পারবো তো এটার জন্য আমি চাচ্ছি যে এক্সাক্ট সিমেট্রিক ডানে যেভাবে দিব বামে ওভাবে হবে সেটা করার জন্য আমরা চাইলে এখানে সিমেট্রিক কার্ডটা অন করতে পারি এখন দেখেন সুন্দর আমি ডানে একটা ক্লিক করলে আমার বামেও অটোমেটিক সে সিমেট্রিক আকারে কি পড়ে যাচ্ছে আবার একই রকম আমি আবার বাইরে ক্লিক করলাম আবার ধরলাম আবার যখন ধরেন উপরে একটা ক্লিক করবো তখন নিচে অটোমেটিক সে ওই সিমেট্রিক অংশ অনুসারে আর একটা পলিগন পড়ে যাবে আর কি পলিগন অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে দিলাম অ্যাড হয়ে গেল এখন আমরা নিচের দিক থেকে যে স্কোয়ারগুলো আছে ফেসগুলো আছে আমরা ফেস মোডে চলে যাব এভাবে উল্টাচ্ছি দেখেন এখন ফেস মোডে গিয়ে আমরা যদি লাইফ সিলেকশান টুল নেই দেন এই কর্নারের চারটা পলিগন আমাদের সিলেক্ট করতে হবে শিফ চাপ দিয়ে এইটা 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 সব সিলেক্ট করলাম চারটা পলিগনকে এখন আমার এক্সট্রুড করতে হবে আমি ডি চাপতে পারি ডি ফর এক্সট্রুড অর্থাৎ ডি হচ্ছে এক্সট্রুডের শর্টকাট যেটা আমরা গত পর্বে দেখছিলাম দেন এটা আমরা এভাবে ডাউন করে দিলাম আমরা চাইলে ফ্রন্ট ভিউতে চলে আসতে পারি ঠিকঠাক ইয়া হয়েছে কিনা দেখার জন্য মোটামুটি আনুমানিক এই পর্যায়ে ওকে আমার এক্সট্রুড হয়ে গেল আমার চারটা পায়ে আমি পেয়ে গেলাম এখন আমার দরকার উপরে এই ঢালান দেওয়ার জায়গাটা দরকার রাইট আচ্ছা ঢালান দেওয়ার জায়গাটা আপনারা চাইলে তিন ওটা ফেসকে সিলেক্ট করে এক্সট্রুড করে দিতে পারেন বাট সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে অনেক কিছু দেখাইতে পারবো না এই জন্য আমি হচ্ছে একটু কাহিনী করবো আর এই জায়গায় আমি পুরোটা আসলে
আমি চেয়ারও অতটুকু নামাইলাম সেম স্টাইলে নামলো হ্যাঁ এখন একটু সুন্দর লাগতেছে ফাইন এখন আমরা আবার ফেস সিলেক্ট করব লাইফ সিলেকশন টুল দিয়ে এই কর্নারেরটা আর এই কর্নারেরটা শিফট চেপে দেন আমরা ডি চাপলাম ডি তেও একই কাজ করব একটুখানি উঠাইলাম চাইলে আমরা ওই যে আবার ইনার এক্সট্রুড দিয়ে উপরে উঠাইতে পারি আপনার ইচ্ছা আর কি আমার কাছে মনে হয় না যে ঢালান দেওয়া জায়গাটা দুই ভাগে করলে খুব একটা সুন্দর লাগবে বাট ইউরুইস আমার কোনো ইয়া নেই আচ্ছা করব না থাক এটা আচ্ছা করি ওকে আমরা আবার আই চাপলাম একটু চিকন করলাম আবার ডি চাপলাম এবার উপরের দিকে নিয়ে গেলাম হ্যাঁ তো একটা সেম ফ্যাশন তৈরি হলো আমরা ফ্রন্টে গিয়ে দেখতে পারি এটার হাইটটা কতটুকু হয়েছে আনুমানিক ঠিকই আছে আমার মনে হচ্ছে টেবিলের হাইট অনুসারে ঠিকই আছে ওকে এখন আমাদের যে আরেকটা চ্যালেঞ্জ এখানে দাঁড়ায় গেল সেটা হচ্ছে আমরা চাচ্ছি এগুলোর মধ্যে জয়েন্ট করতে হবে এখন জয়েন্টটা করবো কীভাবে আমার তো এক্সট্রা পলিগন নাই এখানে কিন্তু আর কোনো দাগ নাই পুরো লম্বা খাম্বা হয়ে দাঁড়া হয়ে গেছে আমার অবশ্যই এই দুটোর মধ্যে জয়েন্ট করতে হলে এগুলোর মধ্যে এক্সট্রা পলিগন অ্যাড করতে হবে তো তার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা কে এল চাপবো লুপ কাটের জন্য তাহলে আমরা লুপ এভাবে ইয়া করতে পারবো যেহেতু মধ্যে সিমেট্রিক দেওয়া আছে তাহলে উপরে নিচে দুইটা ইয়া হচ্ছে তো আমাদের এই মুহূর্তে সিমেট্রিকের দরকার নেই কেন আরেকটা বিষয় আমি চাচ্ছি এইখানেও সেম হাইটের কাট করতে বাট সেটা কিন্তু আমি লুপ কাটে পারবো না লুপ কাট করলে আমার এভাবে আটকা যাচ্ছে একটা শুধু ইয়াতেই করতে পারতেছি আমি এটাকে কি বলবো আমি চেয়ারের এই জায়গাটা কী বলে জানি না আচ্ছা দেখ আমাদের এখানে তাহলে লুপ কাটে কাজ হবে না আমাদের যাইতে হবে কে চাপলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইন কাট কে কে শর্টকাট লাইন কাটে যে এই মাথা থেকে ওই মাথায় টান দিতে হবে তো প্রথমত আমাকে টু অ্যাট্রিবিউট প্যানেলে চেক করে নিতে হবে যে ভিজিবল অনলি যেন সিলেক্ট না থাকে আগে আমরা ফ্রন্টে চলে আসি এখান থেকে আমরা কাটটা দিব এমনভাবে কাট দিব এই মাথা থেকে মাথা যেন এটা পিছনের গুলাও কাটিং হয়ে যায় বাট ভিজিবল অনলি দিলে শুধু আপনার সামনের ফেসে কাট হবে তো এইখানে ভিজিবল অনলিটা উঠে দিতে হবে দেন আমরা এক মাথায় একটা ক্লিক করে শিফট চাপবো শিফট চাপলে আর উপর নিচ করতে পারবে না দিতে পারছেন বা উপর নিচ করলো ফর্টি ফাইভ ব্যাংক গ্রে করবে অথবা সমান্তরালে স্ন্যাপ করবে আচ্ছা আমরা এ সাইডে একটা ক্লিক করলাম শিফট চাপে দেন আমরা স্ক্যাপ দিতে পারি স্ক্যাপ দিলে আমাদের হয়ে গেল কাজ আমরা আবার যদি পারসপেকটিভে যাই এখন দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর চারো দিকে আমার একটা এজ তৈরি হয়ে গেছে এই এজ আর এই এজ কিন্তু কানেক্ট করা যাবে এখন তো এই কানেক্ট করার উপায় হচ্ছে কি কানেক্ট করার উপায় হচ্ছে আমরা একটু আগে তো নাইফ টুল দেখলাম এবার আমরা দেখবো ব্রিজ টুল ব্রিজ টুল দিয়ে কানেক্ট করে আচ্ছা পলিগন কানেক্ট করা যায় কিনা আমার ঠিক খেয়াল নাই এজ কাট কানেক্ট করা যায় ইজিলি আমি সাধারণত এজ কানেক্ট করি ধরেন আজকে পলিগন কানেক্ট করে দেখি করা যায় কিনা প্রথমত আমরা পলিগন মোডে গিয়ে লাইফ সিলেকশন টুল দিয়ে এই সাইডের পলিগনটা আর শিপ চেপে এই সাইডের পলিগনটা সিলেক্ট করলাম দেন রাইট ক্লিক এখান থেকে ব্রিজ টুলটা নিতে হবে ব্রিজ টুলের শর্টকাটটা আমার এই মুহূর্তে মনে নেই একটু দেখে নিই ব্রিজ টুল কোথায় আছে ব্রিজ 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 এই যে ব্রিজ এম বি শর্টকাট হচ্ছে এম বি দিয়ে আমরা কি করব আমরা এভাবে এমন একটা পজিশন থেকে এক মাথা থেকে টেনে আর এক মাথায় কানেক্ট করে দেব দেখেন হয়ে গেছে এখন এই কানেকশানটা খুব ভালো দিতে হবে মানে বুঝতে হবে এই মাথাটা কানেক্ট হবে কিন্তু এই মাথায় আপনি অন্য কোনো মাথায় কানেক্ট করলে ওটা উল্টা পাল্টা হয়ে যাবে এই দেখেন ও ধরে ফেসো অটোমেটিকলি অনেক স্মার্ট সিনেমা ফোটি দেখেন অটোমেটিকলি ধরে ফেসো মোটামুটি এবং ঠিক জায়গা মতনই ধরছে এখন যদি মনে করেন আমি মাঝখানে একটা এরকম কানেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রেও আমাদের একই রকম ওই যে কে টুল দিয়ে দুইটা দাগ টানতে হবে এক্ষেত্রে তো উপরের সীমা ছিল যার কারণে একটা টানসি হয়ে গেছে আর মাঝখানে দুইটা টাক টানতে হবে তারপরে ওটার মধ্যে আবার আমরা ফেস ব্রিজ করতে পারি অথবা এজ ব্রিজ করতে পারি আর আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা এরকম সাদা ডটগুলো নাও দেখতে পারেন এটা হচ্ছে আমার নর্মাল দেখাচ্ছে কারণ ফিল্টার থেকে নর্মালটা আমার অন করা আছে কোথাও একটা আছে বোধ হয় হোয়াট এভার সমস্যা নেই আপনাদের ক্ষেত্রে নাও দেখাতে পারে সমস্যা নেই এটা কোনো আর আমাদের ইন্টারফেসটা হয়তো আপনাদের মতো নাও দেখাতে যেতে পারে কারণ আমি এটা অনেকবার আগেও বলছি আমার ইন্টারফেসটা আমি এখানে থার্ড পার্টি প্লাগ ইন ট্যাগিং ইউজ করা এই জন্য একটু এরকম দেখাচ্ছে যাই হোক তাহলে এবার আমরা দেখি যে অপটিমাইজ কি জিনিস আচ্ছা অপটিমাইজার আগে কি কানেক্ট অবজেক্ট দেখায় দিই কানেক্ট অবজেক্ট মনে হয় আগে দেখানো বেটার হবে আচ্ছা যাই হোক আমরা মোটামুটি পলিগন মডেলিং এর কনসেপ্টটা এখন মোটামুটি সবারই ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা এখন যে কোনো ধরনের পলিগন মডেলিং সবাই ইজিলি করতে পারার কথা জাস্ট নাইফ টুলটা আপনার খুব ভালো করে জানতে হবে ব্রিজ টুলটা জানতে হবে এই দুইটা জানলে আর এক্সট্রোডিনার জানলে আপনি খুব সুন্দর করে যে কোনো পলিগন মডেলিং করতে পারবেন আমরা দেখতে পাচ্ছি মাত্র দুইটা কিউব থেকে আমরা দুইটা অবজেক্ট কত সুন্দর কত সহজে ইজিলি বানায় ফেললাম যাই হোক আমরা হায়ার ওকেতে দেখতে পাচ্ছি দুইটা এখন দুইটা ইন্ডিভিজুয়া
এই যে কানেক্ট অবজেক্ট এন্ড ডিলেট যদি শুধু কানেক্ট অবজেক্ট দেই তাহলে কি হবে এটা গিফট দেখে আসি কানেক্ট অবজেক্ট দিলে আপনারা নতুন কানেক্টেড অবস্থা একটা অবজেক্ট থাকবে আবার চেয়ার টেবিল আলাদা আলাদা ভাবেও থাকবে দেখতে পাচ্ছেন আলাদা আলাদা ভাবেও আছে একসাথেও একটা আছে আর যদি আমি একটু কন্ট্রোল জেড দিচ্ছি আর যদি আমি দুটো সিলেক্ট করে কানেক্ট অবজেক্ট এন্ড ডিলেট দেই তাহলে দুইটা একটাতে রূপান্তরিত হবে এবং ইন্ডিভিজুয়াল যেগুলো ছিল ওগুলো ডিলিট হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমার এই দুইটা এখন হায়ার অকিতে একটাই আমি চাইলেও আলাদা আলাদা করে সিলেক্ট করতে পারবো না তবে একটা উপায় এখনও আছে সেটা হচ্ছে সম্ভবত ফিল সিলেকশন এখনও সে আলাদাভাবে রেকগনাইজ করতে পারবে আমি সিল থেকে সিলেক্ট থেকে ধরেন ফেসে গেলাম দেন সিলেক্ট থেকে আমরা নিলাম ফিল সিলেকশন এই যে ফিল সিলেকশনে গেলে আমরা এখনও দেখেন চেয়ার এবং টেবিলকে আলাদাভাবে করতে পারি এবং এখান থেকে আমরা জিনিসটাকে আলাদা করতে পারি সেটা হচ্ছে স্প্লিটের মাধ্যমে স্প্লিট আপনাদের এখানে আজকের পড়ানোর বিষয়বস্তুর মধ্যে নাই আমি অ্যাড করে দিচ্ছি এখন আপনাদের কারণ এটা আসলে লাগতে পারে এখানে রাখলাম স্প্লিট দেখেন আপনাদেরকে পড়ানোর সময় যেমন কিছু জিনিস বাদও দিছি কিছু জিনিস কিন্তু অ্যাডও করতে হয়েছে তো এটা আসলে পড়ানো পড়াইতে গেলে বা টিউটোরিয়াল বানাইতে গেলে বুঝতে যায় কোনটা লাগবে কোনটা লাগবে না যাই হোক তাহলে এটা আমরা এখন স্প্লিট করবো অর্থাৎ আলাদা করব সেটার জন্য আমরা অবজেক্ট মোডে আসলাম সরি সরি মিস্টেক হয়েছে এখানেই থাকবে এই মোডে থাকা অবস্থায় আমরা রাইট ক্লিক এখান থেকে যে স্প্লিট স্প্লিট দিব তাহলে কি হবে এখন চেয়ারটা আমার আলাদা একটা শেপ তৈরি করে নিছে বাট আমরা কিন্তু সরি এই যে এটা হলো চেয়ারের শেপ তাই না হ্যাঁ এটা হলো আলাদা চেয়ারের শেপ আলাদা হয়ে গেছে বাট ওইখানে যদি যাই এখানে কিন্তু ফেস মোডে দেখলে দেখবো এখানেও কিন্তু এখনো চেয়ারটা আছে মানে এখানে চেয়ার এবং টেবিল দুইটাই আছে আবার চেয়ার আলাদা হয়ে আরেকটা অবজেক্ট তৈরি করছে তো আমাদের এখন কি করতে হবে আমাদের এখন এইটা থেকে চেয়ারটা বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে দুইটা সেপারেট অবজেক্ট হয়ে যাবে জাস্ট আমাদের সিলেক্ট করাই আছে আমরা যদি ডিলেট দিলেই ওইটা থেকে চেয়ারটা বাদ হয়ে গেলো এখন আমরা অবজেক্ট মোডে গেলে দেখবো এখানে আছে শুধু টেবিলটা হাইলাইটেড আর এখানে আছে শুধু চেয়ারটা হাইলাইটেড অর্থাৎ দুইটা আমার আলাদা হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে স্প্লিট বুঝানো হইলো এবার আসেন আমার কানেক্ট অবজেক্ট হইলো ব্রিজ হইলো নাইফ হইলো অপটিমাইজ এবং ওয়েল্ড ব্যাপারটা জানা লাগবে আচ্ছা অপটিমাইজ কি মনে করেন এটা হচ্ছে আমার চেয়ার আমি রিনেম করে নিতে পারি ডাবল ক্লিক করলে রিনেম করা যায় যে কোনো অবজেক্ট আমি চেয়ার লিখলাম আর এটাকে লিখলাম টেবিল আমি কি কথা আজকেও একটু দ্রুত বলতেছি নাকি আই রন্য এটা নিয়ে বহুত মুশকিলে আছে আচ্ছা আমার কথা বলাটা একটু ফাস্ট হয়ে গেলাম মাফ করে দেবেন কিছু করার নেই আর অভ্যাস হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক আমরা ফেস মোডে চলে আসলাম চেয়ারের এখন দেখেন আমরা যদি লাইফ সিলেকশন টুল থেকে যে কোনো ফেস ধরেন এই ফেসটা আর এই ফেসটা সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিই সেক্ষেত্রে আপনার মনে হইতেও পারে যে ফেসগুলো ডিলিট হয়ে গেছে মানে এখানে আর কিছু নাই বাট আচ্ছা আরও বেশি ফেস ডিলিট করি মনে করেন আমরা রেক্টেঙ্গেল টুল নিলাম আচ্ছা রেটিং এভাবে ধরে ধরেই করি এভাবে ধরলাম ডিলেট করলাম ধরলাম ডিলেট করলাম ধরলাম ডিলেট করলাম ধরলাম ডিলেট ধরলাম ডিলেট ধরলাম ডিলেট হ্যাঁ ওকে এগুলো ডিলেট করে দিই উপরে হ্যাঁ মনে হইতে পারে যে ফেসগুলো ডিলেট হয়ে গেছে সো এখানে আর কোনো পলিগন অবশিষ্ট নাই বাট যখন আমরা এই মোডে গেলাম অর্থাৎ পয়েন্ট মোডে গিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করতে যাবো বা সিলেক্ট না করলেও আপনার হয়তো খেয়াল করতে পারবেন দেখেন উপরে গুটি গুটি দাগ রয়ে গেছে অর্থাৎ পয়েন্টগুলো কিন্তু আমার রিমুভ হয় নাই শুধু ফেস রিমুভ হয়েছে এগুলো আপনার পরবর্তী ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেনারেটারে যখন আপনি জেনারেট করতে যাবেন যে সাব ডিভিশন অথবা সিমেট্রি করতে যাবেন তখন আপনার প্রবলেম করবে তো এগুলো থেকে এবং যদি খুব বেশি পরিমাণে আপনার পলিগন থেকে যায় অর্থাৎ এই কর্নারগুলো বার্টেক্সগুলো থেকে যায় সেক্ষেত্রে আপনার রেন্ডারিংয়েও প্রবলেম হবে আপনার রিডিংয়েও প্রবলেম হবে আর কি স্লো করে দেবে তো এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে সহজ উপায় আপনি রাইট ক্লিক অপটিমাইজ করবেন অপটিমাইজ করলে সব চলে যাবে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করতে হবে একটু মিস্টেক হয়েছে যেমন আমি চেয়ারকে অপটিমাইজ করতে চাই তাইলে আমরা আগে এখানে রেক্টেঙ্গেল সিলেকশন টুলে চলে যাব এই যে এটা দিয়ে পুরো চেয়ার সিলেক্ট করলাম অবশ্যই ভার্টেক্স মোডে অর্থাৎ পয়েন্ট মোডে এখান থেকে এবার অপটিমাইজ সিলেক্ট করলাম চলে গেল দেখছেন আর এক্সট্রা কোনো পয়েন্ট বাকি নেই সো এটা হচ্ছে কাজ করার সিস্টেম যে কোনো কিছু ডিলেক্ট করলে সেটার সাথে সাথে আবার অপটিমাইজ করে না আচ্ছা দেখ আমি কন্ট্রোল জেড দিব বেশ কয়েকবার আমার হারানো পলিগন গুলা ফিরাই আনি এত কষ্ট করে চেয়ারটা বানাইছি কেন ডিলিট করব কেন তার তারা বেড়া করবো এগুলাকে ওকে যাই হোক হ্যাঁ আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসছি আচ্ছা ওয়েল্ড বুঝানো বাকি আছে ওয়েল্ড বুঝানোর জন্য মনে করেন আমার একটা কিউব নিলাম কিউবটাকে একটু ডানে আনি আই মিন সরি বামে আনি একটু ছোট করি টি চাপলাম ছোট করলাম হ্যাঁ ই চ
এখান থেকে এটাকে আমি ক্রিয়েট কানেক্ট অবজেক্ট অ্যান্ড ডিলেট করে দিব অর্থাৎ এখন আমার এই কিউবটা একটা অবজেক্ট হয়ে গেল তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে ভাই তাহলে তো কাহিনী করার কি দরকার ছিল নর্মাল একটা কিউবকে সি চাপলেই তো হইতো ছয়টা তল আলাদা মানে ছয়টা তল একই অবজেক্টের মধ্যে থাকতো এখন যেভাবে আছে কিন্তু এখানে একটু খেয়াল করতে হবে এটা আমার অবজেক্ট একটা আছে বাট এই তলগুলা কিন্তু একটা একটার সাথে কানেক্টেড না আমি প্রমাণ করানোর জন্য দেখেন যদি আমরা পয়েন্ট মোড থেকে যে কোনো একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করি হ্যাঁ আমরা যদি এদিকে আনি দেখতে পারতেছেন এটা কিভাবে আসতেছে এটা কিন্তু আমার উপরের তলের একটা পয়েন্ট শুধু এটাকে যদি আমি নারী তাহলে এটা এভাবে খুলে গেল দেখছেন এই জিনিসটা এখন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেল বাট যদি আমার ছয়টা তল অ্যাকচুয়ালি একটা একটার সাথে কানেক্টেড থাকতো তাহলে এই পয়েন্টটাকে টানলে এই পয়েন্টটাও চলে আসতো এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্টটা কিন্তু কানেক্টেড না এই ধরনের কেসে আমার ওয়েল্ডের দরকার হয় যখন আমার এরকম ধরনের নেড়ে ফেলছি আমি এখন আমার এটা এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা জয়েন করতে হবে সেক্ষেত্রে যদি আপনার একই অবজেক্টের মধ্যে এরকম দুইটা পয়েন্টে আপনি কানেক্ট করতে চান আপনার প্রয়োজন হবে ওয়েল্ড ওয়েল্ড টুলটা থাকে এই জায়গায় আমি ওয়ান সেকেন্ড এটারও শর্টকাট আমার মনে নেই ইউজ করা লাগলে আমি এখান থেকে খুঁজে বাইর করে নিই বা শিফট সি চেপে ওয়েল্ড লিখে সার্চ করি তাহলে চলে আসে এই যে ওয়েল্ড এটা শর্টকাট হচ্ছে এম কিউ ওকে আমরা ওয়েল্ড ক্লিক করে দেখেন যেইটার সাথে কানেক্ট করতে চাই সেটা ক্লিক করব অ্যান্ড দেন ও না একটু মিস্টেক হয়েছে আচ্ছা আমরা আবার লাইফ সিলেকশন টুল নিই প্রথমে দুইটা কর্নারকে সিলেক্ট করে নিলাম যেহেতু আমরা কানেক্ট করতে চাই সেখান থেকে আমরা এবার ওয়েল্ডে ক্লিক করব কোথায় যেন এই যে ওয়েল্ডে ক্লিক করলাম দেখেন ও নিজে নিজে স্মার্ট সে সিনেমা ফোনে অনেক স্মার্ট ও নিজে আমাদের কানদাস করে বলতেছে এভাবে সে কানেক্ট করতে চায় এবং মাঝখানে সে কানেক্ট হবে কিন্তু আমাদেরকে খালি দেখা দিতে হবে আমরা কোন পয়েন্টে কানেক্ট করতে চাই আমরা এইটাকে নিয়ে আসতে চাই এই পয়েন্ট অর্থাৎ কানেক্ট হবে এই পয়েন্টে তো আমরা এখানে একটা ক্লিক করবো দ্যাট সেট এটা কানেক্ট হয়ে গেল দেখতে পারতেছেন তো খুব সুন্দরভাবে আমাদের চেয়ার টেবিল হয়ে গেল এবং ওয়েলটা আমরা আলাদাভাবে বুঝে নিলাম চেয়ারটাকে আমি আরেকটু সামনে আনতে চাই অবজেক্ট মোডে গেলাম এটাকে একটু সামনে নিয়ে আসলাম তো এই তো মোটামুটি আমাদের আজকের পর্বে যা যা দেখানোর দরকার ছিল আমরা দেখে ফেলছি আমরা একটু আবার চেক করে নেব কানেক্ট অবজেক্ট দেখছি আমরা কানেক্ট অবজেক্ট আমি ডিলেটও দেখছি তারপর ব্রিজ টু দেখছি ওই যে চেয়ারের উপরের অংশটা কানেক্ট করার জন্য নাইফ টু দেখছি চেয়ারের উপরের অংশটা তৈরি করার জন্য আর হচ্ছে ওয়েল্ড দেখছি একটু আগেই অপটিমাইজ দেখছি যে এক্সট্রা যে ওয়ার্টেক্স গুলো থাকে বা পয়েন্ট গুলো থাকে ওগুলোকে ডিলেট করার জন্য আর স্প্লিট ওই যে চেয়ার টেবিল একসাথে কানেক্ট করে ফেলছিলাম তারপরে স্প্লিট করে দুইটাকে আলাদা করলাম আবার তো ফাইনালি আমাদের এগুলো সবগুলোই শেষ হয়ে গেছে আমরা চেয়ার টেবিল দেখতে পারতেছি এখানে খুব সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে তো আশা রাখি গত পর্ব আর আজকের পর্বে যেই নলেজটা ছিল এটা দিয়ে আপনারা যে কোনো যে সিম্পল যেসব থ্রি ডি মডেলিংগুলো আছে চেয়ার টেবিল থেকে শুরু করে এনিথিং আপনারা তৈরি করতে পারবেন না জেনারেটরের যেই পর্বটা ছিল ওটা থেকে আপনারা রাউন্ডেড শেপের অর্থাৎ মগ জগ গ্লাস বোতল এই টাইপের যে কোনো কিছু মডেল করতে পারবেন আর অ্যাডভান্স লেভেলে মডেলিংয়ের জন্য অবশ্যই আপনার কোর্সটা করতে হবে আমাদের ট্রিপল কে একাডেমি থেকে যে প্রফেশনাল কোর্সটা আছে ওটার লিঙ্ক আমি আপনাদেরকে নিচে দিয়ে দিব ওখানে আপনারা সব ডিটেলস এখানে পেয়ে যাবেন কি কি শিখবেন কি কি প্রজেক্ট থাকবে কোন কোন সফটওয়্যার শেখা হবে কবে কবে ক্লাস হবে কোর্স ফি কত কোথায় যোগাযোগ করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস এবং কোন দিন কি শিখাবেন একদম পুরো টোটাল ডিটেলস লেখা আছে এখানে দুটো এক্সাম নেওয়া হবে ওই দুটো এক্সামে পাস করলে এবং কোয়ালিফাইড হলে আপনি এখানে সার্টিফাইড পাবেন সার্টিফিকেশান পাবেন তো এটা খুব ভালো একটা কোর্স হবে আশা রাখতেছি পুরোটা পড়লে আপনার কাছে ভালো লাগবে অনেকে হচ্ছে অনেক একাডেমি আমি দেখছি যে এরকম ক্যালেন্ডার দেয় না আমরা কিন্তু এরকম ক্যালেন্ডার দিছি কারণ আমরা নিশ্চিতভাবে এখানে যেভাবে লেখা আছে বত্রিশটা ক্লাস যেভাবে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে ওইভাবেই নেওয়া হবে বরং পারলে আরও বেশি দেওয়া হবে কোনো কিছু কম শেখানো হবে না তো অলরেডি আমাদের ফার্স্ট কোর্সের জন্য চারজন ভর্তি হয়ে গেছে ফেব্রুয়ারি পাঁচ ছয় তারিখের মধ্যেই আমরা প্রথম কোর্সটা সিনেমা ফোরের প্রথম কোর্স শুরু করে দিচ্ছি এটা একদম নিশ্চিত আর এই কোর্সের জন্য আমাদের থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আছে অর্থাৎ আঠারো হাজার কোর্স ফি আপনি বারো হাজারে করতে পারতেছেন আঠারো হাজার টাকার কোর্সটা তো আশা রাখতেছি যারা ইচ্ছুক আছেন তারা যোগাযোগের জন্য ফোন নাম্বার দেওয়া আছে বা আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ওখানে যোগাযোগ করতে পারবেন ওকে তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই আশা রাখি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সব করবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা হাফেজ